मित्रांनो नमस्कार अर्थात हे मी सांगायची गरज नाही टीसीएस पॅटर्नचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला बहुतेक प्रश्न सगळे ओक्याबलरी खाली विचारले जातात ग्रामरच्या संदर्भातले काही थोडेच प्रश्न विचारले जातात या संदर्भात मी सतत बोलत आलेलो आहे त्या संदर्भातले मित्रांनो आपण चर्चा करणार आहोत वेगवेगळ्या परीक्षांना कसे प्रश्न आले टीसीएस पॅटर्न खाली कसे प्रश्न विचारले गेले ओक्याबलरी सेक्शन खाली त्याची आपण चर्चा करणार आहोत त्या संदर्भातला एक विशेष कोर्स सुद्धा आहे जो कोर्स तुम्हाला घ्यायचा असेल तर तुम्ही तो घेऊ सुद्धा शकता तर त्या संदर्भात सुद्धा मी बोलणार आहे त्या कोर्स मध्ये बऱ्याच गोष्टींची मित्रांनो तुम्हाला चर्चा केलेली दिसते तीन हजार शब्दांची मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला चर्चा दिसते त्यामध्ये सिनोनिम्स असतील अँटोनिम्स असतील वन वर्ड्स असतील प्यारा जम्बल जो प्रश्न टीसीएस पॅटर्न खाली विचारला जातो त्या संदर्भात सुद्धा मित्रांनो सगळी चर्चा त्या ऍप वरती तुम्हाला केलेली दिसते ऍपचं नाव आहे मित्रांनो इंग्लिश बाय खाडेसर हे ऍप जर मित्रांनो तुम्ही डाऊनलोड केलं तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मित्रांनो बघायला मिळतील ज्याच्यामध्ये पॅरा जम्बल हा जो भाग आहे जो अत्यंत महत्वाचा भाग आहे रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन असेल सफिक्स प्रिपेक्स असतील हिडम फ्रेजेस सिनोनेम्स अँटोनेम्स या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो त्या ऍप वरती तुम्हाला बघायला मिळतील त्याची किंमत फक्त मित्रांनो ठेवलेली आहे ती म्हणजे चारशे नव्याण्णव रुपये आणि या शब्दांची तीन हजार शब्दांची चर्चा त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळते मित्रांनो आपण प्रश्नांकडे बोलू प्रश्नांकडे जात असताना प्रश्न तेच आहेत म्हणजे सिनोनेम सॅन्टोनेमचे प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला वन वर्डचे प्रश्न असतील अशा पद्धतीचे प्रश्न मित्रांनो विचारले जातात टीसीएस पॅटर्न म्हाडाखाली हा प्रश्न मित्रांनो विचारलेला आहे तुम्ही प्रश्न पहिल्यांदा वाचून बघणार आहात शब्द वाचणार आहात किंवा मी सतत या गोष्टी सांगत असतो मित्रांनो की शब्दाला कमीत कमी आपण ऐकलं पाहिजे तो शब्द वाचला गेला पाहिजे तो शब्द बघितला गेला पाहिजे तरच तो मेमरीमध्ये कुठेतरी जाऊन फिट होताना आपल्याला दिसतो त्यामुळे हा प्रश्न पहिल्यांदा वाचून घ्या आणि तुम्हाला काय समजतंय बघा की अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात हा प्रश्न विचारलेला आहे बघा सेंटेन्स हॅज बिन गेवन विथ अ ब्लँक टू फील्ड विथ अन अप्रोप्रिएट वर्ड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अप्रोप्रिएट वर्ड तुम्हाला वापरायचा आहे तुम्ही हा प्रश्न वाचणार आहात तुमची वेळ चालू झाले आणि तुम्ही हा प्रश्न वाचून याचं उत्तर द्यायचं कमा मित्रांनो वेळ संपले आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की असे शब्द मित्रांनो आपण कधी बघितलेच नाहीत एम्बेलिशमेंट हा शब्द आपण कधी बघितलेला आहे का बघा ओके ग्रँड्युअर हा शब्द आपण कधी बघितलाय बघा की इन्फेअरिटी हा शब्द सुद्धा आपण बघितला नाही मनोटनस हा शब्द सुद्धा मित्रांनो आपण बघितलेला नाही मित्रांनो अशा शब्दांकडे आपण सतत ऐकत जातो पाहत जातो त्यावेळेला असे शब्द मित्रांनो समजून घेणं सुद्धा सोपं जातं वाक्य काय आहे पहिल्यांदा वाचून दाखवतो बघा टीसीएस माडा पॅटर्न खाली विचारलेले शब्द आहेत द ग्रेट मोनुमेंट्स हा शब्द सुद्धा मित्रांनो वन वर्ड ला विचारलेला आहे मोनुमेंट्स म्हणजे काय तर मोनुमेंट्स म्हणजे वास्तुशास्त्रानुसार ज्या पूर्वीच्या भव्य दिव्य ज्या बिल्डिंग बांधलेल्या असतात जसं ताजमहल आहे ताजमहल इज अ मोन्युमेंट्स म्हणजे हा शब्द वापरला जातो तो पूर्वीच्या प्राचीन ज्या बिल्डिंग्स असतात त्यांच्यासाठी म्हटलं जातं मोन्युमेंट्स लक्षात घ्या हा शब्द हा शब्द सुद्धा वन वर्ड ला विचारलेला आता बघा द ग्रेट मोन्युमेंट्स म्हणजे ज्या भव्य दिव्य पूर्वीच्या ज्या बिल्डिंग आहेत द ग्रेट मोन्युमेंट्स विथ अँसियंट अँसियंट हा शब्द लक्षात ठेवा अँसियंट म्हणजे प्राचीन इजिप्त इज स्टील सेलिब्रेटेड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ डेप्थ ओके म्हणजे इजिप्त मध्ये अशा ज्या प्राचीन बिल्डिंग आहेत मोठमोठे भव्य दिव्य अशा ज्या बिल्डिंग आहेत त्या रिफ्लेक्स डेप अँड डॅश इजिप्शियन कल्चर म्हणजे त्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्या रिफ्लेक्ट करतात कशाला तर मित्रांनो हे शब्द जर आपल्याला माहिती असतील तर आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर देता येणं सोपं जाणार आहे भव्यता आता हे ग्रँड्युअर म्हणजे काय तर भव्यता त्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्या बिल्डिंग भव्यता दाखवतात
ग्रैंड या शब्दापासन हा शब्द मित्रों तैयार है इन्फेरिटी मे इन्फेरिटी अर्थ होते मित्रों कमतरता कि न्यूनत्व ज्यादा इन्फेरिटी मोनोटोनस मे तर मोनोटोनस मित्रों शब्दा अर्थ है एकसुरीपना मनु ये सगले शब्द मित्रों ठिका मी दिल बता तुम्हारा ही कड़ा चालू ये मटले है इन्फेरिटी ओके न्यूनत्व है ग्रैंडियोर मे संगा वैभव कि भव्यत्व है मोनोटोनस मे एकसुरीपना है एम्बेलिशमेंट मे सुशोभित मे या मित्रों उत्तर कांडियोर ये कारण ज्यादा पूर्वी बिल्डिंग होता बिल्डिंग इजिप्त या देशाच भव्यत्व दाखता असा थोड़क अर्थ हो मित्रों कि सुंदर शब्द है बुन एक मैं वाचु दाखो इन्फेरिटी ओके ग्रैंडियोर मोनोटोनस एंड एम्बेलिशमेंट मित्रों अशा शब्द सतत बगत जाने शब्द सतत वाचत जाने कि अशा शब्द करता है ना कि अभी वाक्य सुधा वाचत जाने कारण इंग्रजी या लेवल से इंग्रजी अपन कभी वाचले नहीं द ग्रेट मोनुमेंट्स विथ एंशियंट इजिप्ट इज स्टील सेलिब्रेटेड फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेप्थ एंड ग्रैंडियर ऑफ इजिप्शियन कल्चर अभी वक्य मित्रों अपन कभी वाचली नहीं मग अशा वक्य शब्द अंडरलाइन कर विचार जाऊ शक शब्द भराया विचार जाऊ शक मित्रों अपन चर्चा करा लगे ये सगले शब्द पार तो तुम्हें लिखुन घू शकता जाऊड़ा प्रश्नाक प्रश्न तुम्हारा स्क्रीन वर का बे तुम्हारा वाची वाचन तुम्हारा पर टीसीएस पैटर्न माड़ा दोन हजार बावीस करता प्रश्न कॉमन शब्द विचार सीनोनिम तुम्हारा विचार या प्रश्नाच उत्तर काय यस तुम्हारी वे चालू चालू यस समय समाप्ति की घोषणा अब क्या करोगे हा शब्द मित्रों अत्यंत महत्वाचार यस एक्स्ट्रा वैजेंट शब्द का है बगा एक्स्ट्रा वैजेंट याचा अर्थ का है शी अलवेज सेंट एक्स्ट्रा वैजेंट गिफ्ट टू हर डॉटर डॉटर मुझे मुलगी सेंट मुझे पाठवने एक्स्ट्रा वैजेंट महागड़ा एक्स्ट्रा वैजेंट एक्स्ट्रा वैजेंट या शब्दा अर्थ मित्रों महागड़ा विचार तुम्हारा सीननिम सीनोनिम समानार्थी मैं मित्रों समानार्थी का लैविश लैविश या शब्दा अर्थ है मित्रों अगली खर्चिक ज्यादा गोष्टी लैविश ओके माला गोष्टी जुडिशियस जुडिशियस या शब्दा मित्रों जुडिशरी वरुण ओके ज्यूरी वरुण हा शब्द आर्थ है मित्रों समंजस संगा एडजेक्टिव मित्रों एडजेक्टिव मॉडेस्ट मे तो सुधा मित्रों एडजेक्टिव मॉडेस्ट या शब्दा अर्थ मित्रों नम्र माला सगले शब्द मित्रों महती खूब गरजे की गोष है यठिका मित्रों मी सगले शब्द दिलिका तुम्हारा बगित कल मॉडेस्ट मे नम्र जुडिशियस मे समंजस लैविश मे अवाजवी खर्चिक जी गोष है साइनिकल मे एखाद मानूस तुम्हारे संगा निंदक सुंदर शब्द है मित्रों शब्द ज्यादा मी मे शब्द ज्यादा मित्रों तुम्हारा चालू होती तुम से इंग्रजी शंबर नवे हजारों लोकपेक्षा तुम से इंग्रजी चांगला हम कारण ही है कि आप सगत मोटा प्रॉब्लम है तो शब्द शब्द लक्षा गया साइनिकल बगा शब्द है निंदक ओके जो मानूस तुम्हारी निंदा करतो करते साइनिकल ये सुधा मित्रों एडजेक्टिव है लहान लहान सगले शब्द लिखुन गया ड्रिलिंग तुम्हारा 
ते दिलेलेच आहेत एक्स्ट्रा व्हॅजेंट एक्स्ट्रा व्हॅजेंट या शब्दाचा अर्थ आहे मित्रांनो उदया ओके किंवा खर्चिक गोष्ट आहे तिला म्हटलं जातं एक्स्ट्रा व्हॅजेंट जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडं पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी स्क्रीनवर काय दिसतोय बघा यस हा प्रश्न तुम्हाला मित्रांनो वाचायचा आहे प्रश्न वाचायची सवय करून घ्या कारण अशा पद्धतीचं इंग्रजी आपण कधीही वाचलेलं नसतं अशी मोठी वाक्य आपण कधीही वाचलेली नसतात पुढे म्हटलेलं आहे अँटोनिम तुम्हाला द्यायचा आहे मल्टिट्यूड असा शब्द दिलेला आहे अ मल्टिट्यूड ऑफ अ डायनिंग ऑप्शन एक्झिस्ट इन द अराउंड द सिटी यस मग याच उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे बघा याचं उत्तर तुमच्याकडं काय असेल तुमची वेळ चालू झालेली आहे कमाल यस मित्रांनो वेळ संपले आणि मग आपल्याला हे सगळे शब्द येणं खूप गरजेची गोष्ट आहे मल्टिट्यूड या शब्दाचा अर्थ आपण काढू शकतो मल्टिप्लाय म्हणजे अनेक ओके याचा अर्थ होतो मल्टिप्लाय किंवा अनेक अशा अर्थानं ज्यादा अशा अर्थानं ते वापरलं जाईल बघा अ मल्टिट्यूड ऑफ डायनिंग ऑप्शन डायनिंग डाईन म्हणजे जेवणे क्रियापद लक्षात ठेवा मित्रांनो डाईन डाईन म्हणजे जेवणे जसा शब्द असतो डायनिंग टेबल त्याच्यातून मित्रांनो हा शब्द आलेला आहे डाईन म्हणजे जेवणे म्हणजे जेवणा करता बरेचसे ऑप्शन उपलब्ध आहेत एक्झिस्ट इन अँड अराउंड द सिटी म्हणजे सिटीमध्ये जेवणासाठीचे बरेच ऑप्शन उपलब्ध आहेत मल्टिट्यूड म्हणजे अनेक ऑप्शन सरप्लस म्हणजे जादा हिप म्हणजे ढीग सेक्युलर ओके सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ मित्रांनो जिथं एकाच धर्माला प्राधान्य दिलं जात नाही धर्मनिरपेक्ष ज्याला म्हटलं जातं सेक्युलर आणि मित्रांनो उत्तर आहे ते म्हणजे स्केअरसिटी कारण त्याने विचारलेलं आहे कारा अँटोनिम दुर्मिळ अशा अर्थानं ते वापरलं जातं कमी असणे अशा अर्थानं तो शब्द वापरला जातो मित्रांनो म्हणजे त्याचं उत्तर जे आहे ते उत्तर आहे मित्रांनो चार नंबर आणि हे तुम्हाला त्या शब्दाचे अर्थ मी या ठिकाणी दिलेले आहेत ओके सरप्लस म्हणजे काय सांगा जादा सरप्लस प्लस म्हणजे जादा त्याच्यातून हा शब्द लक्षात ठेवणं मित्रांनो सोप जाणार आहे सरप्लस हिप म्हणजे ढीग सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आणि स्कॅरसिटी याचा अर्थ आहे कमतरता असणे आणि याचा अर्थ जादा असणे म्हणजे हा शब्द त्या अँटोनिम साठी येईल चार नंबरचा प्रश्न मित्रांनो एकाच लेक्चर मध्ये कमीत कमी वीस पंचवीस शब्द आपण शिकत जाऊ हळू 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 त्या होणाऱ्या सुधारणा आणि हे सगळं आपण का करालो ते सांगतो आपली भाषा आपण समृद्ध करावी काही लोकांचं म्हणणं असं असतं की गुरुजी हेच शब्द परीक्षेला येतील का यातलेच येतील हेच येतील असं माझं म्हणणं नाही आहे यातलाच कोणता तरी शब्द तुम्हाला कुठे ना कुठेतरी उपयोगी ठरणार आहे आपला आवाका शब्दांचा वाढवणं मित्रांनो ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे आपण तो आवाका वाढवा लागलोय सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ आहे मित्रांनो धर्मनिरपेक्ष हे सगळे शब्द मित्रांनो लक्षात ठेवा या सगळ्या शब्दाचं ड्रिलिंग सुद्धा नंतर घेतलेलं आहे बघा एक साधा प्रश्न विचारलेला आहे आणि ह्या जो प्रश्न विचारलेला आहे हा प्रश्न बऱ्याच परीक्षांना विचारला गेलेला आहे प्रश्न काय आहे बघा चूज द वर्ड दॅट कॅन मिनिंगफुली सबस्टिट्यूट द अंडरलाईन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स टीसीएस पॅटर्न माडा टू द ओव्हरऑल कॉज ऑफ स्लीप वॉकिंग इज नॉट नोन ओके हे चार शब्द मित्रांनो तुमच्याकडे दिलेले आहेत तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर काय देणार आहात तुमची वेळ मी चालू करून देतोय तुमच्यासाठी वेळ चालू झालेली आहे यस कमॉन गो फास्ट
यस मित्रांनो टाइम सब विशेष सांगायला मला आवडेल की हे चारही शब्द कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेला सतत विचारलेले आहेत ओके हा शब्द विचारलेला आहे मित्रांनो फिलिस्टीन फिलिस्टीन या शब्दाचा मित्रांनो अर्थ आहे असंस्कृत एखादा माणूस सुसंस्कृत असतो हा माणूस आहे असंस्कृत बघा समना बलिस्ट सो वरून शब्द आहे सो म्हणजे झोपणे सो जाव सोमन्या बलिझम सोमन्या बलिझम म्हणजे स्लीप वॉकिंग सो वरून शब्द आहे मित्रांनो सोमन्या बलिस्ट याचा अर्थ होतो मित्रांनो झोपेत चालणारा आणि हा जो रोग आहे त्याला म्हटलं जातं सोमन्या बलिझम त्यामुळे स्लीप वॉकिंगचं उत्तर असणाऱ्या मित्रांनो सोमन्या बलिझम ओमनी पोटेंट सर्व शक्तिमान असा त्याचा मित्रांनो अर्थ होतो या सगळ्या शब्दाचे अर्थ मित्रांनो या ठिकाणी दिलेले आहेत हे बघा या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलेच अर्थ तुम्हाला दिसतील झोपेत चालण्याचा रोग असंस्कृत शक्तिमान आणि सोनू रस याचा अर्थ मित्रांनो आहे खिन्न आश्चर्य वाटेल मित्रांनो की असे शब्द परीक्षेला विचारले जातात आपण काय उत्तर द्याल नथिंग अशा प्रश्नांची उत्तर द्यायला प्रॉपर प्लॅनिंगची गरज आहे पुन्हा सांगतो वोक्याबलरी शिकायची असेल तर यू शुड हॅव द प्रॉपर प्लॅनिंग टू लर्न ऑल सच थिंग्स ओके यू नीड टू हॅव द प्लॅनिंग मित्रांनो हे प्लॅनिंग करत गेला आणि ते प्लॅनिंग तुम्हाला मित्रांनो त्या ऍप मध्ये मी दिलेला आहे प्रत्येक दिवशी वीस ते तीस शब्द आपण रेफरन्सला घेत जातो आणि हळूहळू हळूहळू त्याची तयारी होताना तुम्हाला दिसते त्याच्या पीडीएफ सुद्धा त्या उपलब्ध आहेत चर्चेतून माणूस वोक्याबलरी शिकतो म्हणून ही चर्चा आपण करायला लागलोय हे शब्द म्हणून घ्या सोमन्याबलिझम ओके फिलिस्टीन हे आहे ओमनी पोटेन अँड दिस वन इज द सोनोरस आणि याचा अर्थ आहे मित्रांनो खिन्न कितीतरी नवीन शब्द एकाच लेक्चर मध्ये असे आपण कितीतरी नवीन शब्द मित्रांनो आपण शिकतो हे शिकण्याची गंमत मित्रांनो त्या ऍप वर सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ मित्रांनो पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी काय आहे बघा हा प्रश्न वाचून बघा अँटोनिम तुम्हाला द्यायचा आहे आणि याच अँटोनिम तुम्ही काय देणार आहात यस कमाल ओके वाचून बघा तुमची वेळ चालू झाली यस मित्रांनो शब्द माहिती असतील तरच अशा प्रश्नांची उत्तर येऊ शकतात आणि सगळे शब्द कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेला विचारले गेलेले तुम्हाला दिसतील यस काम या शब्दाचा अर्थ काय आहे मित्रांनो काम याचा अर्थ आहे शांत एखादा माणूस शांत असतो काम ओके कुल ज्याला म्हणता येईल ओपेक अपारदर्शक काय आहे अपारदर्शक असा त्याचा अर्थ आहे ओपेक ज्याच्यातून पार होऊ शकत नाही असं स्टीफ याचा अर्थ मित्रांनो स्टीप म्हणजे चढा खडा अशा अर्थानं होऊ शकतो आणि डेन्स याचा अर्थ मित्रांनो आहे दाट आणि याचा अर्थ आहे मित्रांनो पिरळ राईट म्हणजे अप्रॉप्रिएट अँटोनिम तुम्हाला पाहिजे असेल तर ते डेन्स येईल म्हणजेच मित्रांनो हे सगळे शब्द आपल्याला येत असतील तरच अशा प्रश्नांची उत्तर देता येणं मित्रांनो शक्य आहे या ठिकाणी मी म्हटलेलं आहे बघा दाट आहे स्टीप म्हणजे उभा किंवा खडा चढ असतो ओपेक म्हणजे अपारदर्शक ज्याच्यातून पारदर्शकता नसते त्याला म्हटलं जातं ओपेक आणि इथे शब्द म्हटलेला आहे काम काम म्हणजे काय आहे शांत किती शब्द या लिस्ट मध्ये तुम्हाला माहिती आहेत या संदर्भात स्वतःला मित्रांनो प्रश्न विचारा स्वतःला प्रश्न विचारा हा या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे काय आहे बघा की आता जे सगळे शब्द मी तुम्हाला घेत होते ना किती शब्द बाबा मला माहिती आहेत मी परीक्षा द्यायला चाललोय मग हे शब्द मला किती माहिती आहेत मित्रांनो हे शब्द बऱ्यापैकी मुलांना माहिती नसतात आणि जे सगळ्यांना माहिती नसतं ते जर आपल्याला माहिती असेल तर आपण लीड घेऊ शकतो त्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग करता येईल आणि ते प्लॅनिंग तुम्हाला त्या ऍप वरती सतत सांगितलेलं आहे की कशा पद्धतीने या शब्दांची चर्चा केली जाऊ शकते मित्रांनो हे सगळे शब्द आहेत डेन्स इज दॅर स्टीप इज दॅर ओपेक इज दॅर अँड द काम इज दॅर मग हे सगळे शब्द ज्यावेळा मित्रांनो आपण बघत जातो इथं बघा 
दुसरा प्रश्न या ठिकाणी दिलेला आहे साऊंड ऑफ कॅमल्स पक्षांचे प्राण्यांचे आवाज मित्रांनो परीक्षेला विचारले जातात कोंबडीच्या आवाजाला काय म्हणतात राईट कुत्र्याच्या भुंकण्याला काय म्हणतात चिमणी करते चिवचिव त्या चिवचिवला काय म्हणतात या सगळ्या गोष्टींचे आपण कधी विचारही केलेला नसतो प्रश्न किती सोपा आहे बघा प्रश्न विचारलेला आहे पीसीएस पॅटर्न म्हाडा दोन हजार बावीस चूज द वर्ड दॅट कॅन मिनिंगफुली सबस्टिट्यूट द अंडरलाईन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स माय नीस डझंट लाईक द साऊंड ऑफ कॅमल्स ओके कॅमल म्हणजे उंट उंटाचा आवाज आवडत नाही पण उंटाच्या आवाजाला मित्रांनो काय म्हणतात हे आपल्याला माहिती असणं मित्रांनो गरजेची गोष्ट आहे क्लब म्हणजे काय जस्ट अ मिनिट यस क्लब म्हणजे काय पहिली गोष्ट हे क्लब म्हणजे माहिती पाहिजे क्लब म्हणजे मित्रांनो तुमच्या घरी जर कोंबड्या असतील तर त्या कोंबड्यांचा एक विशेष प्रकारचा सकाळी आवाज येतो बघा त्याला म्हटलं जातं क्लक काय सुंदर शब्द आहेत मित्रांनो घरात जर कोंबड्या असतील तर त्या कोंबड्यांचा सकाळी विशेष प्रकारचा कलकलाट ऐकू येतो त्याला म्हटलं जातं मित्रांनो क्लक हिस म्हणजे काय साप असेल साप सापाच्या त्या कुतकारण्याला म्हटलं जातं हिस शब्द माहिती पाहिजे ग्रंट म्हणजे काय साऊंड ऑफ कॅमल म्हणजे उत्तर तुमचं मित्रांनो तीन असायला पाहिजे बाऊल म्हणजे काय बाऊल म्हणजे गोंधळ बाऊल म्हणजे आरोळी मित्रांनो किती नवीन शब्द मला कळाले साऊंड ऑफ कॅमल्स आहे ग्रंट हे त्याचं उत्तर आहे मी बोलायला लागलोय मित्रांनो टीसीएस पॅटर्न खालच्याच प्रश्नांविषयी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल मित्रांनो हे सगळं जर घेऊन गेलात तर तुमचा रिझल्ट निश्चित असेल ऍक्टिव्ह पॅसिव्हचे प्रश्नाचे उत्तर तर सगळ्यांना येतील व आर्टिकलचे उत्तर सगळ्यांना येतील डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट सगळ्यांना येईल याचं काय कराल हे मित्रांनो माहितीच असावं लागेल तर अशा प्रश्नांची उत्तर येतील या सगळ्याची चर्चा मित्रांनो आपण करावं लागलोय कारण हे सगळं परीक्षेला गरजेचं आहे मित्रांनो या ठिकाणी त्याचे अर्थ मी दिलेले आहेत बघा या ठिकाणी अर्थ तुम्हाला दिसतील कोंबडीचा आवाज वा हिस सापाचा आवाज ग्रंट चित्कारणे म्हणजेच कुणाचा आवाज कॅमलचा आवाज आणि बॉल म्हणजे काय हेसकणे किंवा आरुळी किंवा गोंधळ असाही त्याचा अर्थ होतो मित्रांनो शब्दाचं शिकणं किती गमतीशीर असतं हे तुम्हाला कळायला चालवेल असे ज्यावेळा प्रश्न आपण हँडल करू होक्याबलरीचे त्यावेळा मी म्हणेन खऱ्या अर्थानं आपल्याला शब्द यायला चालू होतील जाऊया पुढच्या गोष्टीकडे पुढची गोष्ट या ठिकाणी काय आहे तुमच्यासाठी स्क्रीनवर बघा यस हा पॅटर्न मित्र तुम्हाला कळते का बघा हे सगळे शब्द मी इथं लिहिलेले आहेत मित्रांनो मन ठोनस एक सुरीपणा लॅविश भव्य दिव्य खर्चिक ओके स्कॅरसिटी दुर्मिळता सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष ओमनी पोटेंट सर्व शक्तिमान ग्रंथ आताच सांगितलं मित्रांनो उंटाचा आवाज सोनरस खिन्न टेन्स म्हणजे दाट ओके ग्रँड्युअर भव्य दिव्य विशाल इन्फेलरिटी याचा अर्थ आहे कमतरता किंवा न्यूनत्व राईट ओके फिलिस्टाईन असंस्कृत ओके हिप म्हणजे ढीक ओपेक म्हणजे अपारदर्शक काम या शब्दाचा मित्रांनो अर्थ आहे शान या सगळ्याचे तुम्ही काढू शकता पीडीएफ जर ऍप वर गेलात तर हे सगळे शब्द मित्रांनो मिळू शकतात त्याची चर्चा तुम्हाला बघायला मिळू शकते मी हे सांगायला विसरणार नाही मित्रांनो की या गोष्टी ज्यावेळा तुम्ही बघायला चालू करता या गोष्टी ज्यावेळा तुम्ही शिकता त्यावेळा मी म्हणेन खऱ्या अर्थानं तुम्हाला इंग्रजी यायला चालू होत हे जर तुम्हाला असं सगळं शिकायचं असेल तर हे आपल्याकडे ऍप आहे मित्रांनो हे ऍप तुम्ही डाउनलोड करू शकता ज्याच्यामध्ये अशा हजारो शब्दांची चर्चा जे परीक्षेला येतात ज्यामुळे आपलं इंग्रजी सुधारत ज्यामुळे आपली भाषा समृद्ध होते ते सगळे शब्द मित्रांनो या ठिकाणी घेतलेले आहेत ज्याच्यामध्ये रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन स्पेलिंग पॅराजेम्बल होमोनिम्स होमोफोन्स सिनेनिम्स अँटेनिम्स इडम्स प्रेजेस सफिक्स या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो तुम्हाला बघायला मिळतील आजच्या साठी इतकं पुरेसं आहे पुन्हा भेटू नवीन एपिसोड मध्ये नवीन शब्दांसोबत गप्पा मारण्याकरता थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग